সুপ্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু প্রযুক্তি স্কুল প্রযুক্তি স্কুলের গত লেসনে আমরা ইস ফাংশন নিয়ে কথা বলেছিলাম যেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কোনো একটি লজিক সেট করে লজিকটি যদি ট্রু হয় তাহলে একটি রেজাল্ট দেখাবে আর যদি লজিকটি ফলস হয় তাহলে অন্য আরেকটি রেজাল্ট দেখাবে কিন্তু আমাদের যদি অনেকগুলো লজিক সেট করতে হয় যেমন একটি লজিক সত্য হলে একটি রেজাল্ট দেখাবে সেটি না হলে আরেকটি রেজাল্ট দেখাবে না হলে অন্য আরেকটি রেজাল্ট দেখাবে এভাবে করে অনেকগুলো লজিক যখন আমরা সেট করতে চাই তখন ইফ ফাংশনের মধ্যে আবারও ইফ ফাংশন ব্যবহার করতে হয় যেটিকে বলা হয় নেস্টেড ইফ তো আসুন আজকে আমরা দেখি কিভাবে নেস্টেড ইফ ফাংশন ব্যবহার করে স্কুল কলেজের স্টুডেন্টদের রেজাল্ট শিট তৈরি করতে হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট নজরুল ইসলাম এবং রোল নাম্বার দেওয়া আছে ফোর টু ফাইভ টু নাইন নাইন বি কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্টের নামগুলো দেওয়া আছে সি কলামে ওই সাবজেক্টে সে কত মার্ক পেয়েছে সেটি দেওয়া আছে এখানে আমরা ডি কলামে গ্রেড বের করব ই কলামে গ্রেড পয়েন্ট বের করব এফ কলামে জিপিএ বের করব এবং জি কলামে রেজাল্ট বের করব পাস অথবা ফেল তো আসুন কাজটি কিভাবে করতে হয় আমরা শুরু করছি আমি যে সেলটিকে সিলেক্ট করেছি সেখানে যেহেতু আমরা রেজাল্ট দেখতে চাই সুতরাং এখানে আমরা ফাংশান লিখা শুরু করব আমরা জানি এক্সেলে যে কোনো ফাংশান বা ফর্মুলা লিখতে চাইলে প্রথমে ইকুয়াল টু দিয়ে শুরু করতে হয় আমরা কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল টু বাটন প্রেস করলাম এরপর আমরা যেহেতু ইফ ফাংশনের কাজ করছি আমরা লিখছি আই এফ এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করলাম আমরা যখনই ইকুয়াল টু আই এফ এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি তখন এক্সেল আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে ইফ ফাংশন কীভাবে লিখতে হয় নিচে সাজেশান হিসেবে সে শো করছে ইকুয়াল টু এফ তারপরে ফার্স্ট প্যাকেট দেয়া আছে এরপর লজিক্যাল টেস্ট আমাদের লজিক্যাল টেস্ট হচ্ছে এখানে এইটটির বেশি হলে এ প্লাস সেভেনটির বেশি হলে এ এরপরে সিক্সটির বেশি হলে এ মাইনাস এভাবে করে অনেকগুলো লজিক আমরা সেট করব তো এখানে আমরা সর্বোচ্চ যেটি সেটি হচ্ছে এইটটির বেশি হলে এ প্লাস তো সর্বোচ্চটি দিয়ে আমরা শুরু করছি প্রথমেই মার্কটিকে সিলেক্ট করলাম যেখান যেটা আমরা ক্যালকুলেট করব গ্রেটার দ্যান এইটটি অর্থাৎ যদি এই এখানে যে রেজাল্ট থাকবে আমরা যে সেলটিকে সিলেক্ট করেছি সি সেভেন এই সি সেভেন যদি এইটটির বেশি হয় গ্রেটার দ্যান এইটটি তাহলে কি দেখাবে লজিক আমাদের হয়ে গেল সি সেভেন গ্রেটার দ্যান এইটটি এবার আমরা কমা দিচ্ছি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন লজিক্যাল টেস্টের পরে কমা আছে যেহেতু লজিক সেট হয়ে গেছে আমরা কমা দিলাম ভ্যালু ইফ ট্রু যেটি আমরা লজিক বললাম সি সেভেন এইটটির যদি বেশি হয় যদি সত্য হয় এই লজিকটি তাহলে কি দেখাবে আমরা চাই যে যদি এস আশির বেশি হয় রেজাল্ট তাহলে সেখানে এ প্লাস রেজাল্ট হিসেবে দেখাবে তো আমি আগেই বলেছিলাম যে আমরা কোনো ফর্মুলা বা ফাংশনের মধ্যে যদি টেক্সটকে ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই সেটিকে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে বন্দি করে দিতে হবে আমরা এখানে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিলাম এরপর এক্সেল এখানে দেখাচ্ছে যে ভ্যালু ইফ ট্রুয়ের পরে একটি কমা দিতে হবে আমি কমা দিলাম এরপর এক্সেল দেখাচ্ছে ভ্যালু ইফ ফলস ভ্যালু ফলস হলে কী হবে সেটি আমাকে দিতে বলছে এটি ততক্ষণ ঠিক আছে যতক্ষণ আমরা মাত্র দুটি রেজাল্ট দেখতে চাই ট্রু অথবা ফলস কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি দেখতে চাই এ বি সি ডি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ভ্যালু ইফ ফলস যেটা সেটি সবগুলো এফ ফাংশন শেষ হলে তারপরে দিব তো এটি যেহেতু নেস্টেড ইফ তো বারবারই আমাদেরকে ইফ ফাংশন লিখতে হবে ইফ ফাংশনের মধ্যে আবার ইফ ফাংশন লিখতে হবে সুতরাং এই কাজটি বারবার যেহেতু করতে হবে আমরা কিন্তু এটিকে সহজ করার জন্য একটি কাজ করতে পারি সেটি হচ্ছে এটিকে কন্ট্রোল সি চেপে এই ফাংশনটিকে আমরা কপি করে ফেলতে পারি এবং বারবার পেস্ট করে সেটিকে এডিট করে নিতে পারি আমরা কন্ট্রোল সি চেপে কপি করেছি এবং কন্ট্রোল ভি চেপে এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা একবার লজিক দিয়েছি এইটটির বেশি যদি হয় সি সেভেন গ্রেটার দ্যান এইটটি তাহলে এ প্লাস হবে এবার যেহেতু ওই লজিকটা শেষ হয়ে গেছে আমরা এর পরের লজিকটি দিব সি সেভেন যদি সেভেনটির বেশি হয় এখানে এডিট করে সেভ এইটটির জায়গায় সেভেনটি করে দিলাম সেভেনটির বেশি হলে আমরা দেখতে চাই রেজাল্ট হিসেবে এ এরপরে এই কমার পরে আমরা আবারও কন্ট্রোল ভি চেপে ফাংশনটিকে পেস্ট করে দিলাম এখানে আমরা পরের যে লজিক সেটি সেটি হচ্ছে সি সেভেন যদি সিক্সটির বেশি হয় তাহলে আমরা রেজাল্ট হিসেবে দেখতে চাই এ মাইনাস ফাংশনটিকে আমরা আবার ওখানে পেস্ট করলাম এবং এখান থেকে আমরা যেহেতু সিক্সটি এর বেশি হলে এ মাইনাস হবে সেটি আমরা দেখিয়েছি এরপরে যেটা সেটি হচ্ছে ফিফটি এর বেশি যদি হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে চাই বি রেজাল্ট এরপরে আমরা পরের লজিকটি সেট করার জন্য আবারও ফাংশনটিকে পেস্ট করব এবং সি সেভেন যদি এখানে ফোরটির বেশি হয় তাহলে আমরা রেজাল্ট হিসেবে দেখতে চাই সি এরপরে আমরা আবারও ফাংশনটিকে পেস্ট করলাম এই সি সেভেন যদি থার্টি থ্রির বেশি হয় তাহলে আমরা এখানে দেখতে চাই ডি এবং যদি এই রেজাল্টগুলোর কোনোটি সত্য না হয় তাহলে কি দেখাবে যেটি এক্সেল আমাকে বারবার দেখাচ্ছিল প্রথমেই দেখ
আবার ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে এটিকে শেষ করে দিলাম আমরা তো এখন শেষ করার জন্য এখানে যতগুলো ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমরা দিয়েছি ততগুলো ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে ক্লোজ করে দিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করেছিলাম এবার এখানে ছয়টি দিয়ে এটি শেষ করে দেবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবার এন্টার বাটনে প্রেস করব এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাতে নজরুল ইসলাম যে গ্রেড পেয়েছে সেটি হচ্ছে এ প্লাস তো এখানে আমরা সবগুলোতেই সবগুলো সাবজেক্টেই যদি এই রেজাল্ট দেখতে চাই তাহলে এখানে আমরা এই কোনায় ডাবল ক্লিক করলেই নিচে যতগুলো কলাম আছে রো আছে যতগুলো প্রত্যেকটিতে অটোমেটিক্যালি রেজাল্ট সেট হয়ে যাবে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা যেহেতু ফাংশনে বলে দিয়েছিলাম এইটির বেশি হলে এ প্লাস দেখাতে এর জন্য নাইনটি এবং এইটটি থ্রির ক্ষেত্রে এ প্লাস দেখিয়েছে এবং বলেছিলাম যে সেভেন্টির বেশি হলে এ দেখাবে এখানে তাই দেখেছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিক্সটি এর ক্ষেত্রে বি দেখিয়েছে যেটা ভুল কারণ আমি লজিকে বলে দিয়েছিলাম যে সিক্সটি যদি বেশি হয় তাহলে এ মানিস দেখাতে আসলে কিন্তু ভুল দেখেনি সে ঠিকই দেখিয়েছে কারণ এখানে আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে সিক্সটি এর বেশি হলে এ মাইনাস দেখাবে সিক্সটি হলে যে এ মাইনাস দেখাবে সেটি কিন্তু আমি বলে দিইনি তো এই কাজটি আমি আসলে ইচ্ছে করেই করেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে ফাংশনটি আসলে কিভাবে কাজ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সি সেভেন গ্রেটার দেন এইটটি সি সেভেন গ্রেটার দেন সেভেনটি প্রত্যেকটি জায়গায় গ্রেটার দেন দেওয়া আছে গ্রেটার দেন অর্থাৎ সেভেনটির বেশি হতে হবে এইটটির বেশি হতে হবে কিন্তু এইটটি হলে সেভেনটি হলে থার্টি হলে ফোরটি হলে কি হবে সেটি এখানে বলা নেই তো আমরা এই যে গ্রেটার দেন যে সিম্বল আছে তারপরে ইকুয়াল বাটনে প্রেস করব অর্থাৎ এটিকে বোঝাতে চাচ্ছি ইকুয়াল টু গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু অর্থাৎ আশি অথবা আশির বেশি হলে যদি আমরা আগের রেজাল্টেই থাকি ধরুন আমরা ইকুয়াল টু কেটে দিলাম এখন এখানে যদি এইটটি আমরা দিই সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন এইটটিতে যে প্লাস হওয়ার কথা সেটি না দেখে এইটটিতে এ দেখাচ্ছে এবার আমি যদি ওই লজিকটি সেট করি এখানে গ্রেটার দেনের পরে একটি ইকুয়াল বাটন ইকুয়াল দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এখানেও যতগুলো গ্রেটার দেন আছে ততগুলোর পরে আমি ইকুয়াল টু দিয়ে দিচ্ছি ইকুয়াল 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 দিয়ে এবার এন্টার বাটনে প্রেস করলাম এখন যদি এটি এই ফর্মুলাটিকে আমি এই ফাংশনটিকে টেনে দিই এখন দেখতে পাচ্ছেন এইটটির পরে বেশি নেই শুধু এইটটি আছে এ প্লাস দেখিয়েছে আগের ফাংশনে সেটি ছিল না শুধু গ্রেটার দেন ছিল মূলত এভাবে গ্রেড অথবা ক্যাটাগরি বের করতে হবে আবারও দেখুন ইকুয়াল টু ইফ সি সেভেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এইটটি এভাবে করে আমরা যদি এই রকম রেজাল্ট দেখতে যাই তাহলে প্রত্যেকটি গ্রেটার দেন বা লেস দেনের পরে ইকুয়াল টু চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তাহলে ও যে নাম্বারটি আমরা লিখব সেটি অথবা তার কম হলে অথবা সেটি অথবা তার বেশি হলে এরকম রেজাল্ট আমাদের সামনে শো করবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রেডের পরে গ্রেড পয়েন্ট রয়েছে আমরা গ্রেড যেভাবে বের করেছি ঠিক একইভাবে গ্রেড পয়েন্টও বের করব সেজন্য আমরা প্রথম যে ফাংশনটি আছে সেখানে আমরা প্রেস করলাম মাউস দিয়ে এবং সেখানে উপরের দিকে আমরা ফর্মুলা পারে যে ফাংশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে সিলেক্ট করে পুরোটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি চেপে আমি ফাংশনটিকে কপি করে ফেললাম এবং গ্রেড পয়েন্টে গিয়ে আমি ওই ফাংশনটিকে কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করে দিলাম তো এখন এখানে গ্রেড পয়েন্টের ক্ষেত্রে লজিকটা কিন্তু আলাদা যদি সি সেভেন এইটটির বেশি হয় তাহলে এখানে যেহেতু পয়েন্ট এখানে হচ্ছে এ প্লাস হবে না এখানে ফাইভ হবে কিন্তু এখানে আমরা ডাবল ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব না ডাবল ইনভার্টেড কমা আমি আগেই বলেছি ডাবল ইনভার্টেড কমা শুধুমাত্র যখন ফাংশনের মধ্যে টেক্সট ব্যবহার হবে সেক্ষেত্রে ডাবল ইনভার্টেড কমা এখানে যেহেতু আমরা নাম্বার ব্যবহার করছি এখানে কোনো ডাবল ইনভার্টেড কমার প্রয়োজন নেই তো আমরা এখানেও একই কথা এ যেখানে আছে সেখানে আমরা জানি ফোর পয়েন্ট এরপরে সিক্সটি যেখানে নাম্বার আছে এ আছে এ মাইনাস সেখানে আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দিব এরপরে বি বি গ্রেডের ক্ষেত্রে আমরা থ্রি আমরা জানি এরপরে সি গ্রেডের ক্ষেত্রে টু ডি গ্রেডের ক্ষেত্রে ওয়ান এবং এফ গ্রেডের ক্ষেত্রে জিরো এবার এন্টার বাটনে প্রেস করব এখন দেখতে পাচ্ছেন এ প্লাসের জন্য ফাইভ গ্রেড পয়েন্ট এখানে দেখিয়েছে এবার আমরা ডাবল ক্লিক করে টেনে দিচ্ছি তো গ্রেড পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেলাম গ্রেড পয়েন্টের পরে আমরা জিপিএ বের করব আমরা জানি জিপিএ স্ট্যান্ডস ফর গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ তো আমরা এক্সেলে খুব সহজেই অ্যাভারেজ ফর্মুলা ব্যবহার করে এই কাজটি করে ফেলতে পারি তো এখানে আমরা সবগুলো সেলকে সিলেক্ট করে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার করে নিলাম যেহেতু একটি আমরা অ্যাভারেজ বের করব তো এক্সেলের যে কোনো ফর্মুলা শুরু করার জন্য ইকুয়াল বাটন প্রেস করতে হয় কিবোর্ড থেকে আমরা জানি আমরা তাই করলাম এবং লিখলাম এ বিই আর এ জিই অ্যাভারেজের যে ফর্মুলা এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করলাম 
এবার কত কোন কোন সেলের আমরা এভারেজ বের করতে চাই পুরোটা সেল সেলগুলোর আমরা এভারেজ বের করতে চাই পুরোটাই আমরা সিলেক্ট করলাম এবং ফার্স্ট ব্যাকেট যে শুরু করেছিলাম সেই ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার বাটনে প্রেস করলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই গ্রেড পয়েন্ট যে অ্যাভারেজ সেটি দেখাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন এটিকে আমরা সেন্টার দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট মিডিল অ্যালাইন ক্লিক করলাম সেন্টারে চলে গেল চাইলে এটিকে আমরা বোল্ড করে দিতে পারি এবার আমরা এই সি কলামের এই মার্কের ভিত্তিতে এই জি কলামে পাস অথবা ফেল রেজাল্ট দেখতে চাই একইভাবে আমরা ইফ ফাংশন দিয়ে শুরু করব ইকুয়াল আই এফ ফার্স্ট প্যাকেট শুরু করলাম এই মার্কটিকে সিলেক্ট করলাম গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু অর্থাৎ আমি যেই নম্বরটি দিতে চাই সেই নম্বর অথবা তার বেশি হলে অর্থাৎ এখানে থার্টি থ্রি দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারছেন যে সি সেভেন এখানে যে মার্ক থাকবে সেটি যদি থার্টি থ্রি অথবা তার বেশি হয় তাহলে এখানে দেখাবে পি এ ডাবল এস পাস যেহেতু এটি টেক্সট আমরা ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিলাম এরপর কমা দিয়ে যদি সে পাস না করে থার্টি থ্রির ওপরে না থাকে তাহলে সেটিকে ফেল দেখাবে আবার ডাবল ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে এফ এ আই এল ডাবল ইনভার্টেড কমা যেহেতু আমাদের লজিক সেট করা হয়ে গেছে ভ্যালু অফ ট্রু কি সেটি পাস ভ্যালু অফ ফলস ফেল এখানে একটি ফার্স্ট প্যাকেট দিয়েছিলাম এটিকে ফার্স্ট প্যাকেট ক্লোজ করে আমি এন্টার বাটনে প্রেস করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যেহেতু নাইনটি পেয়েছে থার্টি থ্রির বেশি পাস দেখিয়েছে এখানে যদি আমি নিচের দিকে টেনে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোতে সে পাস করেছে তো আমি একটি টেস্ট করার জন্য এখানে আইসিটি যে রেজাল্ট রয়েছে সিক্সটি টু এখানে যদি টোয়েন্টি করে দিই তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফেল দেখাচ্ছে এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে নেস্টেড ইফ ফাংশন ব্যবহার করে রেজাল্ট শিট তৈরি করতে হয় আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অথবা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা জানাতে কমেন্ট করুন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করে আমাদের উৎসাহিত করুন আর এই চ্যানেল থেকে প্রকাশিত পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে চাপ দিন পাশে থাকা বেল আইকনটিতে এই চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ